Hello guys, welcome to the channel Tamil Dentico. In the channel, I will explain basic medical science concepts in the channel. In this video, we will discuss the vesicular bullous lesions in the classification. In this video, we will skip this video because we will see a good pneumonia. Let's go to the video. English Pace Nalu Tamil Dentico! What are vesiculobullous lesions? Vesiculobullous lesions are in the name of lesions. In Tamil, they are called Punnu. And vesiculobullous. In the name of the name, they are called the two words. That is the name of vesicle plus bulla. The two words are called vesiculobullous. Vesicle is a fluid filled elevated lesion on skin with a diameter less than 1 cm. And bulla is called Fluid filled elevated lesion on the skin with the diameter more than 1 cm. How do you say that? It's very simple. It's very simple. Vesicle, Bulla. If you say this, it's called Koppalam. It's called Koppalam. Vesicle is a fluid filled elevated lesion. That's why Koppalam is elevated. It's called fluid. That's why fluid filled elevated lesion on the skin. And with the diameter less than 1 cm. That's why this fluid filled elevated lesion on the Koppalam is diameter. It's called 1 cm. That's why it's called Vesicle. This is Bulla. That's why Koppalam is. ஆனா, அதுவுடிய டையாமிட்டர் more than 1 cm ஆருக்கும் கொஞ்சம் பெரிச்சாருக்கும் அதுதான் வெசிக்கில்கும் புல்லாகும் இருக்கிறேன் difference இன்னும் சிம்பலா சொல்லும்னா வெசைக்கில்ன்றுதும் புல்லான்றுதும் கொப்பலம்தா சின்ன சைஸ் கொப்பலத்த வெசைக்கில் வாங்க பெரிய சைஸ் கொப்பலத்த புல்லா அப்படின்னா இதை சிம்பலா நேவு வைச்சிக்கிறதுக்கு புல்லா அப்படினா புல் அந்த புல்ல நேவு வைச்சிங்க புல் எப்படி இருக்கும் பெரிசா இருக்கும் சோ புல்லானா பெரிய சைஸ் கொப்பலம் And in the vesicular bullous lesions பத்திக்கினா நரைய lesions இருக்கு அது எல்லாம் confuse ஆகாம் இருக்கிறதுக்காக Dr. Angol நது Dr. Angol இல்லா Angol எதோ ஒன்று அந்த doctor என்ன போட்டார்லா இந்த vesicular bullous lesions தனித்தனியா classify பண்டுராரு அது ஓ மேனா நாலு categoryல classify பண்டுராரு அது என்ன categoryனா Number 1 based on onset Number 2 based on the clinical presentation Number 3 based on histopathology Number 4 based on infection இந்த மாதிரி 4 types are classify பண்டுராரு Based on onset, it is acute onset or chronic onset. If you have a vesicular bullous lesion, it is acute and slow and it is chronic. Then, if you have a vesicular bullous lesion, it is acute and it is chronic. If you have a vesicular bullous lesion, it is predominantly vesicular. If you have a vesicular bullous lesion, it is not a vesicular bullous lesion. If you have a vesicular bullous lesion, it is not a vesicular bullous lesion. Predominantly bullous அவ்விடின்டு clinical presentation முலமா ரண்டா classify பண்டுராங்க மூனாவதாப் பத்தின்னா histopathology which means இந்த vesicular bullous lesion இருக்கிலியா அந்த கொப்பலத்த நாம் sample எடுத்து microscope வைச்சி பார்த்தோனா அந்த lesion skin ஓடிய epithelietுக்கு உள்ள நது skin ஓட epithelium்கு உள்ள பிரசன்டாயின்துனா அந்த intraepithelial vesicular bullous lesion அவ்விடின்னு ஒரு type சொல்றாங்க அதிய lesion அந்த skin ஓட epithelietுக Sub-Epithelial Lesion அவ்வின் Histopathologyகள் ரெண்டு வகையா classify மன்றாங்க நாலாவதாப் பத்தினா இந்த Vesicular Bullous Lesion Infection நால வந்துதுனா அது Infectious Vesicular Bullous Lesions Infection இல்லாம் வேற கார்ணத்து நால வந்துதுனா அது Non-Infectious Vesicular Bullous Lesions அவ்வின்னும் classify மன்றாங்க இந்த மாதிரி Dr. Angol பத்தினா சின்ன பெரிய கொப்பலத்த அது Vesicular Bullous Lesions நாலு கேட்டகிரில் classify மன்றார First, we will see histopathological classification. We have already said that a vesicular bullous lesion is located in the epithelium. That is the intra-epithelium. That is the vesicular bullous lesion is located in the epithelium. That is the sub-epithelial lesion. What is the name of the intra-epithelial lesion? Pemphigus, Epidermolysis, Bullosa, Hand, Foot and Mouth Disease, HSV, Herpes Simplex Virus, Familial Benign Chronic Pemphigus, Mucosal Erythema Multiforme and Varicella In this disease, we are intra-epithelial Sub-epithelial Linear IgA disease Bullous Pempigus Psychiatrical Pempigoid Dermal Erythema Multiforme and Epidermolysis Bullosa In this disease, we are sub-epithelial This is simple to say that we are going to say that we are going to say that we are going to try it 
நிமோனிக்கு என்னன்னா ஒரு ஊர்ல ஒரு புல்லுக்கு அதாவது எருமைக்கு ஹெர்பி சிம்ப்ளக்ஸ் வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது அந்த புல்லுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆனதுனால அவங்க ஃபேமிலியில இருக்க எல்லாருக்குமே அவங்க கை காலு வாயில இருக்க மியூகோசல் லேயர் எல்லாம் வெந்து போயிடுது என்னது ஒரு ஊர்ல ஒரு புல் இருக்கான் அந்த புல்லுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹெர்பி சிம்ப்ளக்ஸ் வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது அப்படி ஆனதுனால அவங்க ஃபேமிலியில இருக்க எல்லாருக்குமே அவங்களுடைய ஹேண்டு ஃபூட்டு மவுத்ல இருக்க மியூகோஸ் லேயர் எல்லாம் வெந்து போயிடுது இதுதான் நிமோனிக் இதுல புல் அப்படின்னா எபிடர்மோலைசிஸ் புல்லோசா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹெர்பி சிம்ப்ளக்ஸ் வைரஸ்னா ஹெர்பி சிம்ப்ளக்ஸ் வைரஸ்னே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா ஃபேமிலி அப்படின்னா ஃபெமிலியல் பினைன் கிரானிக் பெம்பிகஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹேண்ட் ஃபுட் மவுத் அப்படின்னா ஹேண்ட் ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மியூகோசல் லேயர் அப்படின்றதுல மியூகோசல் எரித்தீமா மல்டிஃபார்மே அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க கடைசியா வெந்து போயிடுது வெந்து போயிடுறதுல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வி எடுத்துங்க போயிடுதுல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பி எடுத்துங்க வி ஃபார் வேரிஸ் எல்லாம் பி ஃபார் பெம்பிகஸ் சோ புல்லுனா எபிடர்மோலைசிஸ் புல்லோசா ஹெர்பி சிம்ப்ளக்ஸ் வைரஸ்னா ஹெர்பி சிம்ப்ளக்ஸ் வைரஸ் ஃபேமிலினா ஃபெமிலியல் பினைன் கிரானிக் பெம்பிகஸ் ஹேண்ட் ஃபுட் மவுத் அப்படின்னா ஹேண்ட் ஃபுட் மவுத் டிசீஸ் மியூகோசல் லேயர்னா மியூகோசல் எரித்தீமா மல்டிஃபார்மே வெந்து போயிடுதுல வீனா வேரிஸ் எல்லாம் பீனா பெம்பிகஸ் அவ்வளவுதான் இந்த நிமோனிக்கு வச்சு இந்த டிசீஸ் எல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்ததா சப் எபிதிலியல் குரூப்ல இருக்க டிசீஸோட நிமோனிக் ஒண்ணு இல்ல ஏ பி சி டி இ அது ஏ பி சி டி இ ஞாபகம் வச்சுங்க ஏ ஃபார் லீனியர் ஐஜிஏ டிசீஸ் பி ஃபார் புல்லஸ் பெம்பிகாய்ட் சி ஃபார் சைக்காட்ரிஷியல் பெம்பிகாய்ட் டி ஃபார் டெர்மல் எபிடர்மே மல்டிஃபார்மே அண்ட் இ ஃபார் எபிடர்மோலைசிஸ் புல்லோசா ஏ பி சி டி இ இதுதான் நிமோனிக் இந்த நிமோனிக்கை வச்சு நீங்க இந்த ஹிஸ்டோபேத்தாலஜி கிளாசிபிகேஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததா பேஸ்ட் ஆன் ஆன்செட் இதில் அக்யூட் பொறுத்த வரைக்கும் ஹெர்பி சிம்ப்ளக்ஸ் ஹெர்பிஸ் ஜாஸ்டர் ஹெர்பேஞ்சினா ஹேண்ட் ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ் எரித்தீமா மல்டிஃபார்மே அண்ட் சிக்கன் பாக்ஸ் தென் கிரானிக்ல பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் ஐஜிஏ டிசீஸ் புல்லஸ் பெம்பிகாய்ட் புல்லஸ் லைக் அண்ட் பிளானஸ் சைக்காட்ரிஷியல் பெம்பிகாய்ட் கிரானிக் ஹெர்பிஸ் சிம்ப்ளக்ஸ் பெம்பிகஸ் இதுதான் மோட் ஆஃப் ஆன்செட்ல இருக்க அக்யூட் கிரானிக் கிளாசிபிகேஷன் இதை நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அக்யூட்ல இசி ஹெச் ஃபோர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அது இசி ஹெச் ஃபோர் இசிஐ ஹெச் ஃபோர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க இ ஃபார் எரித்தீமா மல்டிஃபார்மே சி ஃபார் சிக்கன் பாக்ஸ் ஹெச் ஃபோர் நாலு ஹெச் ஹெர்பி சிப்ளக்ஸ் ஹெர்பி ஜாஸ்டர் ஹெர்பேஞ்சினா அண்ட் ஹேண்ட் ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ் இதுதான் இசி ஹெச் ஃபோர் தென் கிரானிக் பொறுத்த வரைக்கும் ஏபிசி பெம்பிகஸ் அது ஏபிசி பெம்பிகஸ் ஞாபகம் வச்சுங்க ஏ அப்படின்னு சொன்னாலே உங்களுக்கு லீனியர் ஐஜிஏ டிசீஸ் ஞாபகம் வந்துடணும் தென் பி பார்த்தீங்கன்னா புல்லஸ் பெம்பிகாய்ட் புல்லஸ் லைக் அண்ட் பிளானஸ்னு ரெண்டு இருக்கு அடுத்ததா சி ஃபார் சைக்காட்ரிஷியல் பெம்பிகாய்ட் அண்ட் கிரானிக் ஹெர்பிஸ் சிம்ப்ளக்ஸ் இது ரெண்டும் இங்க வந்துடும் கடைசியா பெம்பிகஸ்னா பெம்பிகஸ் ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா இந்த வெசிகுலோ புல்லஸ் லீசன்ஸ் ஒரு எட்டுல இருந்து பத்து டிசீஸ் இருக்கும் அந்த டிசீஸே தான் நம்ம நாலு கேட்டகரியில கிளாசிஃபை பண்ண போறோம் அதாவது மோட் ஆஃப் ஆன்செட்டு கிளினிக்கல் பிரசன்டேஷனு இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஆர் நாட் அந்த மாதிரி நாலா கிளாசிஃபை பண்ண போறோம் ஸோ இந்த எட்டு டிசீஸ் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்தந்த கேட்டகரிக்கான நிமோனிக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியா எழுதிட்டு போயிடலாம் அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா கிளினிக்கல் பிரசன்டேஷன் கிளினிக்கல் பிரசன்டேஷன்ல பிரிடாமினட்லி வெசைக்குலா இருக்கா இல்ல பிரிடாமினட்லி புல்லஸா இருக்கா பிரிடாமினட்லி வெசைக்குலார்ல நாலு டிசீஸ் வேரிசல்லா ஜாஸ்டர் ஹெர்பி சிம்ப்ளக்ஸ் வைரஸ் ஹேண்ட் ஃபுட் mouth disease and herpangina இதே ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க h3vன்ற ஒரு சின்ன வேர்ட ஞாபகம் வச்சிங்க h3v மூணு h ஒரு v herpes simplex virus hand foot mouth disease herpangina v for varicella அவ்வளவுதான் அடுத்ததா predominantly bullous இதல பாத்தீங்கன்னா pemphigus bullous pemphigoid bullous mucous membrane pemphigoid bullous lichen planus epidermolysis bullosa erythema multiforme and steven johnson syndrome once again pemphigus bullous pemphigoid bullous mucous membrane pemphigoid bullous lichen planus எபிடர்மோலைசிஸ் புல்லோசா எரித்தீமா மல்டிஃபார்மே அண்ட் ஸ்டீவன் ஜான்சன் சின்ரோம் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு கேட்டீங்கன்னா பிரிடாமினட்லி புல்லஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பிரிடாமினட்லில பி எடுத்துங்க பி ஃபார் பெம்பிகஸ் அதை ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்ததா புல்லஸ் புல்லஸ் என்ற செகண்ட் வேர்டு அப்படி எடுத்துங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வரும் புல்லஸ் பெம்பிகாய் புல்லஸ் மியூகஸ் மெம்பிரேன் பெம்பிகாய் அண்ட் புல்லஸ் லைக் அண்ட் பிளானஸ் புல்லஸ் பெம்பிகாய் அடுத்ததா எபிடர்மோலைசிஸ் புல்லோசா எரித்தீமா மல்டிஃபார்மே அண்ட் ஸ்டீவன் ஜான்சன் சின்ரோம் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா ஸ்டீவன் ஸ்மித்துக்கு
பார்த்தீங்களா இந்த வெசிகுலோபுலஸ் லிசன்ஸ் இன்ஃபெக்ஷனால வந்ததுன்னா அது இன்ஃபெக்ஷியஸ்னோ இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாத வேற காரணத்துல வந்துச்சுன்னா அதை நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ்னோ பிரிக்கிறாங்க இன்ஃபெக்ஷியஸ்ல என்னென்ன டிசீஸ்னா ஹெர்பிஸ் சிம்ப்ளக்ஸ் வைரஸ் வேரிசலா சாஸ்டர் ஹெர்பாஞ்சினா அண்ட் ஹேண்ட் ஃபுட் அண்ட் மவுத் டிசீஸ் நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா பெம்பிகஸ் புல்லஸ் பெம்பிகா சைக்காட்ரியல் பெம்பிகா எரித்தீமா மல்டிஃபார்மே எரித்தீமா புல்லோசா அண்ட் லீனியர் ஐஜிஏ டிசீஸ் இப்போ இந்த இன்ஃபெக்ஷியஸ்ல இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட்ஸ்னால காஸ் பண்றது அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா சோ இன்ஃபெக்ஷியஸ் வைரஸ் வைரஸ்னால வர டிசீஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் HSV, Herpes Simplex Virus and Varicella Zoster அப்புறம் ஹேண்ட் ஃபுட் மவுத் டிசீஸும் ஞாபகம் வச்சுங்க கடைசியா இந்த ஹெர்பேஞ்சி நாமம் பாத்தீங்கன்னா காக்சாக்கி வைரஸ் அதாவது காக்சாக்கி வைரஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வைரஸ்னால காஸ் ஆகுது அதனால இதையும் அதனால இதையும் இன்ஃபெக்ஷியஸ்ல கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த நாலு டிசீஸ் நீங்க ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த பக்கம் நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ்ல பாத்தீங்கன்னா பெம்பிகேஸ் அப்படின்ற நேம் வரதெல்லாம் அப்படியே எழுதிங்க அவ்வளவுதான் இதுதான் classification of vesiculobullous lesions இந்த classification கொஞ்சம் பெருசா தான் இருக்கும் and இந்த நிமோனியும் கொஞ்சம் மொக்கையா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா இதை ட்ரை பண்ணி படிச்சு பாருங்க இல்ல உங்களால அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணிக்க முடியும்னா நீங்க அப்படியே மெமரைஸ் பண்ணிக்கலாம் யுவர் விஷ் and இந்த classificationல இருக்க ஒரு ஒரு டிசீஸ பத்தி நாம அப்கமிங் வீடியோஸ்ல தனியா டிஸ்கஸ் பண்றோம் thanks for watching guys இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தால உங்க फ्रेंड्स யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம் சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்க फ्रेंड्स எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க and உங்களுக்கு எந்த டாபிக்ல வீடியோ வேணாலும் கீழ இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க at last இந்த மாதிரி वीडियोस மூலமா நீங்க பல விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணனும் அப்படி நினைச்சீங்கனா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க let's learn the medicine in our tamil